vocês peguem a apostila do Amigavelmente e abram lá na página 174 e 175. Bom, nessas páginas conta uma história da família da Loba e como eles foram morar no lugar que eles estavam morando hoje. Bom, lá no início conta que nessa parte da floresta só moravam os alces, os alces e os veados. E eles comiam todas as comidas que tinham ali e não sobrava nada para os outros animais. Então, nenhum outro animal poderia morar ali onde eles também estavam. Mas aí teve um dia que os lobos, que são a família da loba, foram morar nesse lugar onde os alces estavam. Bom, os alces ficaram um pouco de medo e foram para outro lugar. Com os lobos lá cuidando daquela parte da floresta, começou a ter comida de novo para os outros animais. E com isso, esses animais voltaram também a frequentar aquela parte da floresta. Bom, o que, que a gente aprende então com essa história? A gente aprende que nós moramos em um lugar que tem outras pessoas também. Nós convivemos em sociedade. Então, dentro da nossa casa, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos. Ou na escola, com os nossos professores, os nossos amiguinhos. Onde nós formos, vai ter outras pessoas. Por isso é muito importante a gente cuidar do lugar que nós estamos. Então, se, a gente, se nós estamos na escola e nós não cuidarmos dos nossos materiais, do parquinho, e estragarmos as coisas que nós usamos, nós vamos estar prejudicando a nós mesmos e as outras pessoas que vão depois usar aquele material, que vão brincar no parquinho. Então, é muito importante nós cuidarmos do ambiente que a gente vive. Então, na sua casa, cuide dos seus brinquedos, cuide das coisas que estão na sala, na cozinha, no banheiro. Cuide, porque depois outra pessoa pode usar aquilo que você está usando. Então, sempre que nós formos usar algo ou ir para algum lugar, nós temos que pensar que outras pessoas também vão usar e estar naquele lugar que nós estamos. Então, nós temos que cuidar. Então, por exemplo, os alces comiam todas as comidas, não sobrava nada para ninguém. Então, aquilo prejudicou as outras pessoas. Bom, e se você quer saber o final dessa história, eu vou pedir que você leia ela com a pessoa que está te ajudando para conseguir fazer as atividades a seguir, tá bom? Então, vamos para as atividades para a gente entender melhor sobre esse assunto. Ó, lá na página 176 e 177 tem um exercício 1 e tem quatro figuras. Então, vocês vão ter que assinalar de acordo com os acontecimentos. Então, o que aconteceu primeiro? Lembra que os alces estavam lá na floresta, naquela parte da floresta, eles comiam todas as comidas? Qual a imagem que mostra os alces comendo todas as comidas? Então, vocês vão assinalar um, porque esse foi o primeiro acontecimento. E o que aconteceu depois? Os lobos chegaram na floresta, não é? Qual a imagem que mostra que os lobos chegaram na floresta? Então, vocês vão assinalar o 2. E aí, para fazer as outras quatro imagens, leia o texto com a pessoa que está te ajudando e faça juntos, tá bom? Agora, lá na página 178, no exercício 2, está falando que depois que os lobos chegaram, alguns animais foram beneficiados. Aquilo ajudou outros animais. Então, o que aconteceu com esses animais? Então, aí vocês vão ter que ligar o que aconteceu com esses animais depois da chegada do lobo. Então, o que aconteceu com os ursos, com os castores, os texugos e corvos e os coiotes? Bom, os ursos, depois que os lobos chegaram naquela parte da floresta e começou a ter comida para todo mundo, os ursos puderam comer várias frutas que eles gostavam. E os castores? O que aconteceu? Os castores eles construíram novas barreiras nos rios, porque tinham florestas, tinham árvores, galhos, várias coisas para eles construírem a barreira do que é o trabalho deles. E os texugos e os corvos, o que aconteceu com eles? Eles se aproveitaram da alimentação dos lobos. Então, tudo que os lobos comiam, eles comiam depois. Eles se aproveitaram daquela alimentação. E os coiotes, eles fugiram. Então, vocês, eles se afastaram daquele ambiente. Então, vocês vão procurar o que aconteceu com cada animal e vão ligar, tá bom? Lá na página 179, no exercício 3, está perguntando como que você acha que os animais se sentiram depois que os lobos tomaram aquela parte da floresta. Vocês acham que eles se sentiram felizes ou tristes? Como você acha que o lobo, o castor, os corvos se sentiram com a chegada dos, dos lobos? Eles tiveram comida, material para o trabalho dele, então eles se sentiram felizes, alegres. Então, vocês vão escrever aí, tá 
bom? Lá no exercício 4, é para vocês assinalar o que, que vocês acham que precisam numa sala de aula para que todos fiquem felizes. Então, vocês vão assinalar. Então, respeitar o amigo. Você acha que respeitar o amigo deixa os nossos amigos e nós mesmos mais felizes? Se sim, então vocês vão assinalar. Brin brincar com, brigar com o professor. É certo ou errado? Isso vai deixar o professor feliz ou triste? Triste, não é? Então, não assinala, tá bom? E lá na página 180, vocês vão fazer um desenho de como que a floresta ficou depois com a chegada do lobo. Então, lembra, voltou a ter comida, mais animais. Então, faça um desenho bem bonito, tá? E para finalizar, lá na página 184, 185, 186 e 187, tem algumas situações que vocês vão ter que assinalar se são comportamentos positivos, comportamentos bons ou comportamentos negativos, comportamentos ruins, tá bom? Então, por exemplo, quando chego em casa, sempre lavo as mãos. Isso é bom ou ruim? É um comportamento positivo ou negativo? Então, lembra que no momento que nós estamos vendo é sempre importante lavar as mãos? Então, é um comportamento positivo, tá? Então, vocês vão assinalar, vocês vão ler junto com a pessoa que está aí te ajudando a situação e colocar se é um comportamento bom ou ruim. Bom, essa é na sala de hoje, se precisar de ajuda, pode me 